This is Living Miracles Productions. To learn more about David Hoffmeister and the Living Miracles community, please visit www.acim.cc and www.acim.me. Letting go of the whole perceptual world. We were just playing a song from the Course in Miracles. Justamente en la música que estábamos escuchando es del curso de milagros y es soltar este mundo de la percepción. And the line was, "Let not our eyes be blasphemous today." Be blasphemous. Bla blasphemous. Ah, blasphemous. Like blasphemy. Y dice, no permitas que nuestros ojos sean blasfemos el día de hoy. Which would be fragmentation. Or, or specialness. Let not our ears attend to lying tongues. <laughs> Only reality is free from pain. <laughs> Only reality is free from loss. La realidad última no tiene pérdida. En oh. la realidad última no hay pérdidas. Only reality is wholly true. Únicamente la realidad es santamente verdad. And it is only this we seek today. Y solo es esto lo que buscamos el día de hoy. Here we go. <laughs> this, Mr. Patient, thank you. <laughs> David, uh, Susan, and uh, Franz, uh, isn't, I mean, you have lived a life of unattachment. You have lived a life of unattachment. But there are spiritual teachers, particularly in the U.S., that work in major corporations. And they even sell uh, vitamins and supplements. How do they do it when it comes to working with things such as forgiveness? Because you have practiced unattachment, but those other leaders sell things that are targeted for the body. Yeah, it's once you come to the clarity and the wisdom within your own heart. Una vez que tú llegas a la claridad de la sabiduría que está en tu corazón. You will no longer emphasize external solutions. Ya no pones en las because you see the power is in your own heart. So when people talk about uh, vitamins or medicines, Entonces, la gente habla de vitaminas o medicinas, or the many products that are made to uh, accentuate the body or even bring temporary healing relief. Uh, you begin to outgrow them like a child outgrows little toys. Uh, for example, let's talk about food. There was a time in my life where I was a vegetarian. And there was a time in Francis' life. And Suzanne as well. And then we came to a realization that it wasn't what we put in our mouth that had to do with the purity of the heart. The core behind vegetarianism is, is uh, don't kill, don't kill uh, animals. And Jesus says, hmm, don't kill, that's good. <laughs> yeah. 
But the judgments in your mind are the killing. <laughs> and, if you, and you have to give up the judgments in order to find the peace of mind. Now, there are a lot of spiritual teachers that are very much involved in commerce. And the spirit has to meet everybody right where their mind is at. So let's take uh, just an example of uh, Deepak Chopra. Deepak is a very sweet man and he has a very big heart. Deepak es un hombre muy dulce con un corazón grandotón. Deepak was trained as a medical doctor. Uh, Deepak se formó como médico. And he's very in touch with Ayurveda medicine and different types of alternative medicines. Y él está muy en contacto con la medicina ayurvédica y con la medicina alternativa. So, we could say that all medications are part of uh, magic. They're, they're all... Uh, still part of the ego's realm. And Jesus says, well, it's okay. It's not evil. These are stepping stones that, that you go along the way as you begin to awaken. Son niveles por los que vas pasando conforme tienes tu camino, conforme avanzas en tu camino de despertar espiritual. Uh, also, Deepak has written many books. Deepak también ha escrito muchos libros. Uh, traveled in many countries. Ha viajado por muchos países. Um, and he's even been in a, a major motion picture. Um, Love Guru. Anybody see Love Guru? Yeah. Wasn't that a funny one? Yeah. Yes. The, Michael, yes. Michael Myers had, uh, had Deepak Envy, had, had Deepak Chopra Envy, because he wanted to be the number one guru in the world, and he envied uh, Deepak. Michael Myers, de hecho, tenía envidia de Deepak Chopra, porque él quería ser el gurú número uno del mundo y le tenía envidia a Deepak Chopra. So, you start to realize that, that everyone is acting based on what they believe. Entonces, te darás cuenta de que todo el mundo actúa según su sistema de creencias. And everyone is going through this purification. Y que también todo el mundo pasa por esta purificación. And so, you gain a sense of appreciation and gratitude for everyone taking their steps. So, when I have traveled the world, I get to listen to people tell me of their excitement of their spiritual journey. Y cuando he estado en mis viajes por el mundo, escucho que las personas me comparten de lo emocionadas que están, por dónde están en este camino espiritual. And they can tell me anything, and I will just connect with them. Y independientemente de dónde estén en su camino espiritual, ellos pueden decirme lo que quieran, y yo me puedo conectar con ellos. Well, I was sitting in a, in a, a tire store one day, getting tires for my car. Recuerdo que una vez estaba sentado en una llantera porque me estaban cambiando las llantas del automóvil. And I was in the waiting room. Estaba yo en la sala de espera. And this woman sitting across from me, she said, "Do you know the name of God?" Y una señora que estaba sentada enfrente de mí me dijo, "¿Sabes cuál es el nombre de Dios?" Well, this could be a tricky question. <laughs> But the Holy Spirit was just in me and moving through me. And the Holy Espíritu Santo estaba en mí y moviéndose a través de mí. And so the Holy Spirit offered back a question. Y el Espíritu Santo le ofreció una pregunta como respuesta. And the question was, can you tell me? Can you tell me? Y la pregunta es, bueno, ¿tú qué me puedes decir? ¿Tú me lo puedes decir? And she said, yes, I can. Y dijo, sí, sí puedo. The name of God is Yahweh. Me dijo, el nombre de Dios es Yahvé. 
But she could have said anything. I was going to have a loving conversation with her, whatever she said. Because the Spirit knows that we are all connected. And the Spirit just gives us words and smiles to connect with everyone that we meet. Y el, es el Espíritu el que nos da las palabras, los, las sonrisas, para conectarnos con todas las personas con quienes nos topamos. The Holy Spirit never gets into a spiritual argument. El Espíritu Santo jamás se mete en argumentos espirituales, o argumentaciones más bien espirituales. People could say anything at all. La gente puede decir lo que quiera. And the Spirit's like, oh, you're adorable. <laughs> yeah. Because this realm is the realm of beliefs. And A Course in Miracles says there's only one belief that helps us out. And that belief is forgiveness. And even that belief is an illusion. E incluso, esa es una Because in reality there's nothing to forgive. Yes, thank God, yes. But you can see how important forgiveness is. In a practical way. Because if you open your mind to forgiveness, you have nothing to defend. You do not perceive an attack. ¿Por qué? Porque no percibes un ataque. You do not perceive anything going wrong. No percibes que algo esté mal. That's why forgiveness is so important. Es por eso que el perdón es tan importante. Because it helps us have the experience of the connection. Porque nos ayuda a tener la experiencia de la conexión. So when I see people who are spiritual leaders uh, that are sharing however they share. Cuando yo veo que hay líderes espirituales que están compartiendo lo que quieren compartir y la manera en que quieren compartirlo. I feel a sense of gratitude that they are working perfectly in the plan. And when I'm talking with people, I don't often talk about my spiritual life. I'm just out rejoicing with everybody that I meet. Con cada persona que conozco, con cada persona que encuentre. Because the journey is not one of sacrifice at all. Porque este viaje no es un viaje de sacrificios para nada. People sometimes say, well, if you could change anything in your life, what would you change? Hay personas que preguntan, si pudieras cambiar algo en tu vida, ¿qué sería? I say, nothing. Yo les digo, nada. Uh, I have no regrets. Yo no lamento nada. And I think that's what we are all sharing here. We're sharing that our experiences do not involve any regrets. Again, we got a phone call. <laughs> Thank you. Okay, so. What I would like to share and, and ask is um, that I um, I would like like a suggestion of I feel that I well I I've, I've been in the grip of the ego and I think I've been I have been shown through my special relationships with my son and granddaughter especially with my mother too and my husband. And, my other two children, especially, especially in the last eight years, that I've been, I feel like I've been in the grip of ego, and that, that I've also had this sense that I could change things, that I was the author, like you were saying, that resonated a lot with, 
with me. And um, I have all these ideas in my mind about child rearing and how children should be treated. And I've been promoting breastfeeding, you know, and um, attachment parenting all my life. And uh, so I have this, um, I think I've had a lot of self-righteousness. And so I'm kind of confused because it's been like I, I would like to serve. And that's what I've dedicated my life to besides raising my children and my family and all. But I think it's all been done through the grip of people, you know, like with a lot of guilt that I'm serving because it, I feel that I have to because I, I'm in debt somehow. Mm -hmm. Or I'm unworthy or I've had all these, uh, like these feelings of unworthiness and, and debt. So now it's with this situation with my granddaughter that I haven't been able to see her in many years and it's been a really, in, like in the world, you know, a form, a difficult situation and painful. And at the same time, I know I've been calling her to, to come. And you're here. So, you know, I just need to get out of this grip. Mm -hmm. Really let go. Yes. Really let go. That's what I would like. Thank you. Yo me, siento, yo me siento en una situación en que me siento atrapada por el ego, que no me suelta el ego. Eh, por una parte, pues, tengo mi relación con, mi, con una nietecita que quiero mucho, nietecito que quiero mucho. Tengo también, pues, mi relación con mi mamá, con mi esposo, con otros dos hijos. Tengo una vida en que yo busco pues ser de servicio para, para los demás, pero siento que no me suelta el ego, que, que estoy atrapada por el, por el ego. Tengo un sentimiento de, de querer hacer las cosas, de ayudar a los demás, pero también siento que todo el trabajo que he hecho para servir a los demás, para dedicar mi vida al servicio de los demás, pues está detrás el ego, dentro de todo este trabajo. Entonces, para mí ha pasado por momentos muy difíciles, momentos en que yo me siento que no tengo valor, que soy una persona que no tiene valía personal, carente de valía personal, y que lo que yo hago es porque me siento que tengo, que, que siento que estoy en deuda con los demás, que tengo que pagar una deuda que tengo con los demás. Y mi miedo es que estoy haciendo todo esto porque no me suelta el ego. Tengo una circunstancia personal de vida donde tengo una nietecita a la que no veo desde hace muchos años y eso es algo que a mí me duele muchísimo. Y, pero al mismo tiempo siento otra parte de mí que está abierta a escuchar un llamado para, para aquello que me permita soltarme del ego, como por ejemplo el llamado que tuve para estar aquí, para venir contigo, porque yo quiero buscar algo que me permita soltar este agarre en el que me tiene el ego. Thank you. Well, I, I will speak from my heart and from experience. Voy a hablarte desde mi corazón y desde mi experiencia. There was a time in the parable of David where I felt very uh, entrenched in Uh, relationships, uh, social issues, uh, and very entangled and enmeshed in the world. Hubo una época en la parábola de la historia de vida de David en que yo estuve muy enraizado, muy enredado en todo lo que eran las relaciones, los apegos con las personas. It was a bit like having my feet in, the, in quicksand. And the more I would struggle and move, the deeper I felt I would sink. Era como si hubiera tenido mis pies en arenas movedizas, y mientras más me esforzaba por moverme, más me hundía. And it felt uh, very frustrating and very overwhelming. 
y me sentía al mismo tiempo muy frustrado y muy abrumado. And I remember that I cried out to the Spirit and I said, I need immediate help. I need, I need something immediately to turn me in the right direction. Yo recuerdo que le dije al Espíritu Santo y necesito ayuda inmediata. Fue lo que le dije. Yo necesito que me ayudes para de manera inmediata resolver esto. And I was told by the Spirit that the ego had made every one of those relationships that I was struggling with. Y el Espíritu Santo me dijo que era el ego el que había creado cada una de esas relaciones con las que yo estaba teniendo dificultad. And at the time I said, I, I don't fully understand what that means. Y en ese momento yo le dije al Espíritu Santo, como que no entiendo completamente qué es lo que quieres decir. And the Spirit said, the world was made in hatred. Y el Espíritu Santo me dijo, el mundo se hizo a base de odio. That hatred was the purpose behind the making of this world. El odio estuvo atrás del propósito para crear este mundo. In A Course in Miracles, Jesus says, the world was made as an attack on God. En el curso de milagros se dice, el mundo fue hecho como un ataque a Dios. A place where God can enter not. Un lugar donde no puede entrar Dios. And this is what it means by the world was made in hatred. Y eso es lo que quiere decir que el mundo fue creado por odio. And the ego set up all of these distorted relationships that involve guilt. Y el ego fue el que creó todas estas relaciones distorsionadas que asociamos con el sentimiento de culpa. It was like a giant trap. Como una trampa gigantesca. A giant distractive device. Un enorme dispositivo distractivo. That the mind that was asleep would forever stay stuck in guilt. Para que la mente que está dormida por siempre se quede atascada en la culpa de <coughs> And it would grow so hopeless and so helpless. Y se va expandiendo y el sentimiento que invade es un sentimiento de indefensión, de inesperanza. That in some cases suicide would be seen as, as, a, as a good alternative. Al grado que en ciertos casos se ve como buena alternativa la idea del suicidio. As if anyway we would reach God through death. Como si de alguna manera la manera de llegar a Dios fuera a través de la muerte. So here's the most important part. Y aquí viene la parte más importante. I said to the Spirit, okay, what do I do? Yo le dije al Espíritu, bueno, muy bien, entonces ¿qué hago? I need to take practical action. Necesito tomar medidas prácticas. Because it sounds like I'm addicted to guilt. Porque aquí, como que esto me está sonando a que soy adicto a la culpabilidad. And the Spirit said, well, it's very much like a card game. Y el Espíritu Santo me dijo, mira, es muy parecido a un juego de naipes. I said, what card game? Yo le dije, ¿cuál juego de naipes? Are we talking about war? ¿De qué estamos hablando? ¿De la guerra? <laughs> He said, no, it's uh, the 52 card pickup. No, está diciendo, está el juego de las 52 cartas. He said, the ego dealt out every relationship based on hatred. El ego es el que reparte las cartas de las relaciones basadas en el odio. So, the Holy Spirit had me get a card deck. Entonces, el Espíritu Santo me dio un paquete de naipes. And throw all the cards on the floor. Y, y aventó todas las cartas en el piso. So, I looked at all the cards on the floor. I said, okay, now what? Y me quedé viendo todas las cartas ahí en el piso y dije, ¿y ahora qué? He said, those are all your relationships that the ego has dealt in your life. Y me dijo, mira, todo esas, todas esas cartas que, ven, que ves en el piso son las relaciones que el ego repartió a lo largo de tu vida. And I had to admit that I had no sense of perfect love with any of those relationships. Y tengo que admitir que no tenía un sentimiento de amor perfecto con ninguna de esas relaciones. I said, okay, now what? Entonces dije, bueno, ¿y ahora qué? He said, get down on your knees. 
Le dijo, ponte de rodillas. And pick up all those cards. Y recoge todas esas cartas. Gather them all together. Juntalas. And get them all back in the deck. Y vuélvelas a poner todas en el mismo paquete, en un solo paquete. I said, okay, I did it. Y lo hice. Here they are. Dije, aquí están. Now what? Ahora qué? He said, give me the deck. Y me dijo, dame <laughs> todo el paquete de cartas. I will do the dealing from Yo now on. <laughs> I will bring relationships into your life that will be a blessing and a reflection of love. Because I have a new purpose for the world. In which all things are made new. En el que todas las cosas van a ser creadas nuevas. <coughs> and through these mighty companions you will know the love. Y a través de estos compañeros que yo voy a repartir en tu vida, que son compañeros poderosos, tú vas a llegar a conocer el amor. Now let me speak just a little bit about the specialness. Ahora déjenme hablar un poquito acerca del de concepto de qué es lo que hace algo especial. Because when I was on the floor picking up all those cards, there are some cards I did not want to put in the deck. <laughs> and my grandmother was one of them. <laughs> I thought maybe the spirit's not looking, I'll just <laughs> slip my grandmother into my pocket here and give him the rest of the deck. 51 cards. And I tell you this because I think your granddaughter uh, is one of those cards. <laughs> And you may be tempted like me to hide one of them. <laughs> But when I tried that, the Holy Spirit went, ah, 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 I need them all. <laughs> This healing can have no exceptions. Because there is no partial healing. Porque no hay sanación parcial, no hay curación parcial. And all of us are going through a purification process. Y todos nosotros pasamos por un proceso de purificación. And so really, that changed my whole perspective on life. Y eso cambió toda mi perspectiva de la vida. Even when I said, I've been doing this for so long, the Holy Spirit said, I don't care. Incluso si yo le digo al Espíritu Santo, oye, he venido haciendo esto por tantísimo tiempo, el Espíritu Santo me dice, no me importa. The Spirit said, are you ready to heal now? El Espíritu Santo lo que me dice, ¿estás listo para que haya una sanación yes. ahorita? I said, yes, I am. Yo le dije, sí, sí estoy listo. So that allowed me to follow through with this internal process. Y entonces eso me permitió seguir adelante con este proceso interno. Mira, lo que está diciendo David es en realidad muy, muy profundo. Pero todo lo que el Espíritu Santo quiere de nosotros es que se, le cedamos todos estos apegos que son tan dolorosos. So when I was going through this process, y cuando yo estuve pasando por mi proceso, I had to allow the feeling of pain like, like you're experiencing now. Tuve que permitir que mi sentimiento de dolor, como el que tú estás sintiendo en estos momentos, up into my awareness, llegara a mi nivel de conciencia, instead of trying to fix it on the screen, en lugar de estarlo tratando de arreglar, trying to manage things so I could be happy. And I had to turn and face the feelings and the emotions. 
y mirar de frente a los sentimientos, a las emociones. And what was so amazing to me y lo que fue tan para mí was that I could hear clearly the Spirit saying, this is what you call love. Attachment, dependency, fear, so afraid you're going to lose something. It's like we think without the attachment there's no love. And what starts to happen as we allow this up, that this true feeling, this true love starts to emerge, and it doesn't have attachments to objects. So all that's happening right now is your healing. And we just raise up into the light, like, okay, I give it to you. I thought this was love. I thought this need to see my daughter, my granddaughter, was love, this need, this attachment. Mira, todo lo que lo que nos dice el Espíritu Santo es todo esto que tú, todas estas relaciones que, que tú tienes es en realidad aquello a lo que el ego te hace llamarle amor. Pero en realidad el Espíritu Santo te dice no son más que apegos. Todos estos apegos son los que te llevan a una relación de dependencia de miedo, de miedo a perder la, el, lo, los amores que, que tú tienes. Pero tienes que reconocer que son apegos y que no, no es amor. El amor es algo que tú tienes que permitir que surja y no va a surgir el amor si tú te aferras a tus apegos. Para poder desaferrarte de tus apegos, la, la curación, la sanación va a venir y que tú te, ale, te eleves y te alinees con la luz y permitas que sea la, la luz la, a la que tú le sueltes todo, le cedas todo y que sea la luz la que te inspire. Incluso en el caso de la nietecita que tú nos compartiste, está el miedo de perderla, el, el miedo de que ella se va, ya se va ese amor. Pero si tú cedes todos estos apegos a la luz del Espíritu Santo, podrás conectarte con lo que verdaderamente es amor. So Jesus in the Course of Miracles teaches us that we have to uh, let go of the obstacles to love's awareness. Eh, tú ahorita estás pasando por este proceso, ahorita que nos estás compartiendo, de elevar a nivel consciente tu dolor de, de darte cuenta de estos apegos. Pero Jesús lo que, lo que nos pide es que soltemos estos apegos y que entremos en la, en la conciencia del amor. So that's what you're doing right now. You're in the process of just looking y lo and que starting estás, to question. Lo que estás haciendo ahorita es elevar a este nivel consciente ese dolor. Estás viendo todos estos apegos y ya estás empezando a cuestionar. And I have to say too, just for a moment, that, that it's been really beautiful for me to witness the, the letting go process that you both have gone through. Um, it's, been a, it's been a real joy for me to witness it as well with, with them. Yeah, I think the whole... Oh, sorry. Y quiero decir por un momento que para mí ha sido motivo de gran alegría ser testigo de verlas a ellas dos en su proceso de desapego. Para mí ha sido algo que, que me ha causado mucha mucha alegría interior, ser testigo de, del proceso de ellos. Yeah. And and you have to stay with it as long as it takes. Yeah. <laughs> y en la etapa que en que tú te encuentras en este momento, pues te tienes que quedar en esa etapa por todo el tiempo que sea necesario. Like it's been beautiful to watch Suzanne because she had such an adoration of her husband. Y para mí fue un testimonio muy bello ver a Susan porque Susan tenía verdadera adoración por su marido. And he's, he was a very good man. He was not into A Course in Miracles or awakening. Any, awakening in any way. Él era un muy buen hombre. No estaba metido para nada en el curso de milagros ni en ninguna otra línea que estuviera asociada con el despertar de la conciencia. And so she had to be willing to say to the spirit, 
you know, what is best for the healing of my mind and for the whole universe. Y ella tuvo que decirle al espíritu, preguntarle al espíritu, ¿qué es lo mejor para sanar mi mente, para el espíritu en todos? And with Frances, it's the same with, with her mother and her husband, and Frances, even maybe a little attachment to this body. To rise up and realize that, that who you are is the answer to every question of this world. Seems like it's the most tricky and difficult to forgive is what the ego's love ego's in this love. world. Y lo que parece ser más truculento y más difícil de perdonar es lo que el ego llama amor. Because love as our nature is our deepest desire to be love and be in love and be loving. That's our desire. Porque como el amor es nuestra naturaleza, nuestro deseo más profundo es amar y ser amados. Es nuestro deseo. So, and, oh, but also this desire is to be love, be loving as God loves. Actually, that's our deepest desire, to be inclusive of everyone, no difference, and to love unconditionally all the time. That's our true desire. Pero nuestro verdadero deseo es Amar profundamente como ama Dios, es decir, incondicionalmente a todos, sin hacer ninguna diferencia. Eso es lo que verdaderamente anhela nuestro corazón. And the ego's love is exclusive, is making difference real. That is the direct opposite that's block of God's love and is blocking us from being in the true love. Y la forma de amar del ego es lo opuesto. La forma de amar del ego es volviendo a alguien especial. Es enfocándose nada más en una persona, o en ciertas personas. Pero eso es lo opuesto del verdadero amor. El verdadero amor es igual para todos, es generoso para todos. So in this world, with every relationship that if there is a desire for specialness, for exclusivity, for more of approval of any kind, um, that relationship will feel deprived. Pero si en este mundo te vas por el camino del amor del ego, donde hay exclusividad, donde nada más sientes que tienes una única relación especial, ese camino es un camino de privación. Not because any form is wrong, it's just because the purpose of using the relationship is against our true desire. No es porque eso esté mal, sino porque el propósito de esa relación de exclusividad, que excluye a los demás para nada más tener una relación especial, es opuesta a nuestro auténtico deseo de un amor generoso y por igual. So the only solution is always in the correction of that desire and that purpose. Entonces la única solución es corregir ese deseo y ese propósito de exclusividad. Before we know exactly how to choose to be representing God's love, before we know that, at least we know we don't want to use the relationship for ego's purpose now. Entonces, the antes step. de poder decir, bueno, mi propósito es en la vida de servir un medio para la manifestación del amor de Dios, lo primero que tienes que decir es, no quiero ser exclusivo en mi manera de amar, que esa es la manera de amar de él. So, Holy Spirit, you guide me to tell me who to meet today, who to talk to, who to extend my love to. Entonces, lo que tenemos que empezar por decir es, Espíritu Santo, tú guíame. ¿Con quién quieres que yo hable hoy? ¿Con quién quieres que yo tenga una conexión espiritual? And then you realize this body seems to be you spend certain period of time with certain body, but this love, the extension of love, the opportunity is always there, that you're never deprived of that. And that's my, actually, my actual experience with my mother. Esta fue mi experiencia con mi mamá. We had a lot of um, 
ego entanglement in our relationship. En la relación entre mi mamá y yo estábamos muy enredadas en el ego. And uh, when we were together, we weren't happy, actually. Y de hecho, cuando estábamos juntas, no éramos felices. It was complaints all the time. Todo el tiempo nos estábamos quejando. But now, I, when I was just following the Spirit to guide me to meet different people, her included, only when guided. Pero yo me dejé llevar por la guía del Espíritu Santo para reunirme con todas las personas que el Espíritu Santo me guiara, incluyendo a mi mamá. Her, her perception, my perception of her changed in my mind. Y cuando yo me permití ser guiada por el Espíritu Santo, mi percepción de mi mamá cambió. And she becomes Christ in my mind. Y en mi mente, mi mamá se volvió Cristo. And that is the love that I feel for her is the love for the Christ now. Entonces, ahora, el amor que siento por mi mamá es igual a mi amor por Cristo. Yeah. Mm -hmm. So then when I can remember who I am as love, as God, you know, God, God is all that is, then that's when I can see that namaste in another person. But it's, a, it's my job here to remember who I am. And the forgetting of who I am brings me sadness and tears and tears and tears and tears and tears. And tears. And, and then I'm awakened to remember who I am again by a spirit from the light years ago. And I would just be love. And uh, Jonathan would say, just be love. Or okay. that's who you are. So for me, it's just this constant process of forgetting and the sadness, trying to get it from out here. You know, when it's really here, it's who I am. When I forget, I forget. And it's just, I remember, I awaken and I forget and I'm sad and I attach to something out here. Clothes or material things or people or, or what I need from my partner to make me happy, you know, touch me more, I want more sex, you know. Like, and when I can, and that's the sadness, that's the ego or the sadness or the feelings or the, the pain and the anger and the anguish in me. And then when the light comes and I can remember and then it's just a being. The light goes on and there's nothing I need. Eh, para mí es una simplemente cuestión de recordar. Recordar quién soy en verdad. Cuando yo recuerdo que yo soy amor, cuando yo recuerdo que yo soy Dios o Diosa según el sistema, cuando yo recuerdo todo eso, entonces yo soy amor y yo fluyo y me uno con todo. Pero cuando me olvido de que yo soy amor, entonces empieza a invadirme una sensación de tristeza y me pongo a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y cada vez me siento más triste y entonces es cuando llega el ego y me pongo a buscar el amor por fuera de mí y entonces empiezo a tener relaciones de apego que me ponen todavía más triste entonces me basta con recordar que yo soy amor que no lo tengo que buscar afuera sino que el amor está en mí para que yo me doy cuenta de que estoy sustituyendo el amor con cosas que están afuera. Como por ejemplo, lo sustituyo con vestidos, o lo, lo sustituyo con cosas materiales, o lo sustituyo pidiéndole a mi pareja más sexo, con cosas que están afuera de mí. Pero de todo lo que se trata esto es meramente de recordar que nuestra esencia es amor. Y para mí, en cuanto recuerdo que yo soy amor, Entro en contacto con esta luz, me abro a la luz y se va el sufrimiento. Y, y simplemente sé que yo soy amor. Thank you for your question. Thank you all for that. It looks like we're at lunch, lunch time. So we'll pick up with your question after lunch. After lunch. Miren, ya estamos llegando a la hora de la comida. Entonces aquí hay una preguntita pendiente que la vamos a dejar para cuando volvamos de la comida. This is Living Miracles Productions. To learn more about David Hoffmeister and the Living Miracles community, please visit www.acim.cc and www.acim.me.